ഹൈഫ്ലോ അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗൂഗിൾ ഫാമിലി നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ടാബിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെ നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും അവരെന്താണ് അതിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഗൂഗിൾ നൽകുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ഗൂഗിൾ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ ഫാമിലി രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഗൂഗിൾ ഫാമിലി ഫോർ ചിൽഡ്രനും ഗൂഗിൾ ഫാമിലി ഫോർ പാരൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഗൂഗിൾ ഫാ ഫോർ ഗൂഗിൾ ഫാമിലി ഫോർ പാരൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ മൊബൈലിൽ ഗൂഗിൾ ഫാമിലി ഫോർ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ മൊബൈൽ വീക്ഷിക്കാനും എത്ര സമയം ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ചെയ്യേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കാനും കുട്ടിയുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് മൊബൈലിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും കുട്ടിയുടെ മൊബൈലിലുള്ള മൊബൈലിൻ്റെ പാസ്വേഡ് മാറ്റാനും മൊബൈൽ യൂസേജിൻ്റെ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാനും മൊബൈൽ അൺലോക്ക് ചെയ്യാനും എങ്ങ എന്നു വേണ്ട എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും നിങ്ങളെ മൊബൈലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഗൂഗിൾ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക കുട്ടികളെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കയറ്റാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ അവരുടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും അത് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് ഈ സെഷനിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആദ്യമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഗൂഗിളിൽ ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നിങ്ങളെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഗൂഗിൾ എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിലൂടെയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഫോർ മൈ സെൽഫ് ഇവിടെ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താണോ ആ പേരിവിടെ കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആയിഷ ലോജിന്നാണെങ്കിൽ ഒരു പേര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടിക്ക് അതിന് വേണ്ടി ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുള്ള പാസ്വേഡ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കൊടുത്തു അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നമുക്ക് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് ചോടയുള്ള ഒരു കുട്ടിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ജിമെയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് ഒരു പതിനാറ് പതിനെട്ട് പതിനാറ് വയസ്സൊക്കെ ആണെങ്കിലും പതിനഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആ കുട്ടിയുടെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് ചോടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഏജ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫീമെയിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണാം ലിങ്ക് യുവർ അക്കൗണ്ട് ടു എ പാരൻറ്റ് ആരാണോ പാരൻറ്റ് ആ പേരൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഐഫ്ലോ അക്കാദമി എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ട്രൈ എന്നത് കൊടുത്തു നമുക്ക് ആ പാരൻറ്റിൻ്റെ പാസ്വേഡ് വെരിഫൈ ചെയ്യാണ് നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് അഗ്രി നമുക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് അതിനുശേഷം അവരെ കുറച്ച് ടേംസ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അഗ്രി ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അഗ്രി കൺഫേം പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പാരൻ്റിൻ്റെ പാസ്വേഡ് കൺഫേം ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിഷ ലുജൈൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മൊബൈലിൽ എങ്ങനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം എന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് മൊബൈലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടാണുള്ളതെങ്കിൽ അത് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുതുതായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടിയുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗൂഗിൾ പ്ലേയിലേക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ സൈൻ ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തു കുട്ടിയുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ കുട്ടിയുടെ പാസ്വേഡ് നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ നമുക്ക് പാരൻറ്റിൻ്റെ പെ
നമുക്കിവിടെ ഡിവൈസ് നെയിം ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ റിക്വയർഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് വീണ്ടും ആസെപ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ കുട്ടിയുടെ ഗൂഗിൾ ഫാമിലി ഫോർ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പും ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് പേരൻറ്റ് പെർമിഷനുള്ള അക്കൗ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ കാണുന്ന ഗ്രീൻ ഫാം ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ഇവിടെ ഒരു പോപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആസ്ക് യുവർ പാരൻറ്റ് പാരൻറ്റിൻ്റെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടിക്ക് ഇതിലൊരു ആപ്പൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് പാരൻറ്റിൻ്റെ ആപ്പ് എങ്ങനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് രക്ഷിതാവിൻ്റെ മൊബൈലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പ് സ്റ്റോർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആപ്പ് സ്റ്റോർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഗൂഗിൾ ഫാമിലി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗൂഗിളി ഫാ ഗൂഗിൾ ഫാമിലി ഗൂഗിൾ ഫാമിലി ലിങ്ക് ഫോർ പാരൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇനി ഓപ്പൺ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്യാം ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് നമ്മളെ അക്കൗണ്ട് ഏതാണോ ആ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഐഫ്ലോ അക്കാദമി എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് പേരൻസിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഫ്ലോ അക്കാദമി എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക ഇൻവെസ്റ്റ് വരുന്ന മെസ്സേജ് ഓക്കെ ചെയ്യാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അലോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് ഇതിൽ വന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് കുട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒന്ന് ആയുഷ എന്ന് വരുന്ന പേരിൽ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു മകളുടെ ഫോട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അക്കൗണ്ട് ഇൻഫോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനത് വേണമെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആയുഷ എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് മാത്രം ഇതിൽ ബാക്കി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആയിഷ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ ഇതാണ് ഇനി വ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഫോ പിന്നെ എന്തൊക്കെ അവർ ചെയ്തു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ സ്ക്രീൻ ടൈം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കുട്ടിയുടെ പേജിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റിലത്തെ ഈ ബട്ട് ഈ സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ചൂസ് ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഫോട്ടോ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു നമുക്ക് പേജിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ മൊബൈലിലേക്ക് വരാം കുട്ടിയുടെ മൊബൈലിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് കുട്ടിയുടെ മൊബൈലിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടി അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ കുട്ടിയുടെ ഫോണ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ടു അപ്രൂവൽ റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ടു അപ്രൂവൽ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ രണ്ട് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്രൂവലാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എനിക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ അപ്രൂവൽ കൊടുക്കാം കുട്ടിക്ക് ഒരു ഗെയിം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ അവിടെ കുട്ടിയുടെ മൊബൈലിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ പെർമിഷനാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടേൺ ഓൺ ചെയ്ത് ക
ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു മൊബൈലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൊബൈൽ ലോ ഓൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് അൺലോക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൊബൈൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ വന്നതിന് ശേഷം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്തു യൂട്യൂബ് ഇൻസ്റ്റാൾ അസ്ക് നൗ എന്ന് ക്ലിക്ക് അസ്ക് നൗ എന്നാണെങ്കിൽ പേരൻസിന് ഇവിടെ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ആപ്പിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിഷയുടെ പേജിലെ ആപ്പിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രൂവൽ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരാം നമുക്കിവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മോളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം കുട്ടിയുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുള്ള അപ്രൂവലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഞാൻ അപ്രൂവ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുട്ടിയുടെ യൂട്യൂബ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ആവശ്യത്തെ പേജിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പേജിലേക്കാണ് വരിക അവിടെ നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ സെറ്റിങ്സ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ആപ്പ് പെർമിഷൻ ഉണ്ട് ആപ്പ് പെർമിഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആപ്പിൻ്റെയും ഉപയോഗിക്കുന്ന പെർമിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ആപ്പിൽ നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ഫോട്ടോ ഗാലറി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ സെറ്റിങ്സ് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വീട്ടിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെ ഫോൺ കോളിൻ്റെത് എല്ലാം നമുക്കിവിടെ പെർമിഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി സെറ്റ് സ്ക്രീൻ ലോക്ക് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇതിലൊരു സ്ക്രീൻ ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പുതിയൊരു സ്ക്രീൻ ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ലോക്ക് പാസ്വേഡൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോർ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആപ്പും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് എനിക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഫേസ്ബുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു നമുക്ക് കാണാം ഈ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ആ ഫേസ്ബുക്ക് ഇവിടെ പോയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതേപോലെ ഓരോ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനും ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇനി വീണ്ടും ഫേസ്ബുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ മൊബൈലിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഇവിടെ വന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നിങ്ങളെ കുട്ടിയുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസുകളും നിങ്ങളെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനും അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും പെർമിഷൻ കൊടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും അത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഈ പേജ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ പേജിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക